ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമ്മൾ ഇന്ന് തുടങ്ങുന്നത് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ കെമിസ്ട്രി ആണ് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലും കെമിസ്ട്രി രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടാണുള്ളത് പാർട്ട് വണ്ണ് പാർട്ട് ടു പാർട്ട് വണ്ണിൽ നാല് ചാപ്റ്ററുകൾ അതുപോലെ തന്നെ പാർട്ട് ടുവിൽ നാല് ചാപ്റ്ററുകൾ നമ്മളിന്ന് ഒന്നാമത്തെ പാഠം നോക്കുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ പാഠം ആറ്റത്തിൻ്റെ ഘടന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് ആറ്റത്തിൻ്റെ ഘടന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള വാക്കുകളൊക്കെ തന്നെയാണ് ആറ്റത്തിൻ്റെ ഘടന ആറ്റം എന്ന വാക്ക് നമ്മൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് ആറ്റം എന്ന വാക്ക് മാത്രമല്ല ആറ്റത്തിനെ കുറിച്ചും എന്താണ് ആറ്റം എന്നും ആറ്റത്തിൻ്റെ ചില പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ വിശദമായി തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണെങ്കിൽ പദാർത്ഥങ്ങൾ എല്ലാം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് തന്മാത്രകൾ കൊണ്ടാണ് ആ തന്മാത്രയുടെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഘടകത്തിനെയാണ് എന്ത് പറയുക ആറ്റം എന്ന് പറയുക ഒന്നുകൂടി വിശദമാക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ ആറ്റം എന്നാൽ ഒരു പദാർത്ഥം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും അതിസൂക്ഷ്മമായ ഒരു കണമാണ് ആറ്റം മാത്രമല്ല ആ പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ എല്ലാ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവ കൂടിയാണ് ഈ ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ആറ്റത്തിന് നമ്മുടെ നഗ്നനേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരിക്കലും കാണാൻ പറ്റാത്തതാണ് ആറ്റം പണ്ട് മുതൽക്കേ തന്നെ ആറ്റത്തെക്കുറിച്ചും പദാർത്ഥത്തെക്കുറിച്ചും പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ നിർമ്മിതികളെക്കുറിച്ചുമുള്ള പഠനങ്ങളൊക്കെയും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനവും എന്താണ് വളരെ രസകരവും ഇൻട്രസ്റ്റിങ്ങുമാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഘടന എന്ന ഈ ഒന്നാമത്തെ പാഠത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പദാർത്ഥ നിർമ്മിതിയെക്കുറിച്ചിട്ടും ആറ്റത്തിൻ്റെ ഘടനയെക്കുറിച്ചും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് സിദ്ധാന്തങ്ങളെക്കുറിച്ചിട്ടുമാണ് ഏറ്റവും ആദ്യമായി ആറ്റത്തിൻ്റെ ഘടനയെക്കുറിച്ച് പഠനം തുടങ്ങിയത് ജോൺ ഡാൾട്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന കെമിസ്ട്രിയിലെ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് ജോൺ ഡാൾട്ടൺ അദ്ദേഹമാണ് ആറ്റത്തെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള പഠനം ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ വർഷം ഓർത്തിരിക്കണം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ ജോൺ ഡാൾട്ടൻ ആണ് ആറ്റത്തെക്കുറിച്ച് പഠനം ആരംഭിച്ചത് ജോൺ ഡാൾട്ടൺ ജോൺ ഡാൾട്ടൺ ആണ് ആറ്റത്തെക്കുറിച്ചൊരു പഠനം ആരംഭിച്ചത് അത് എന്തറിയപ്പെടുന്നു ഡാൾട്ടൻ്റെ അറ്റോമിക സിദ്ധാന്തം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ജോൺ ഡാൾട്ടൻ്റെ അറ്റോമിക സിദ്ധാന്തം അറ്റോമിക സിദ്ധാന്തം അപ്പം നമുക്ക് പറയാം എന്താണ് ആരാണ് അറ്റോമിക സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാം ജോൺ ഡാൾട്ടൻ പിന്നെ ഈ ഡാൾട്ടൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരു രോഗം രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ചിലർക്ക് ചില നിറങ്ങൾ വ്യക്തമായി തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു രോഗം ആ രോഗത്തിന് ഡാൾട്ടണിസം എന്ന പേര് പറയാറുണ്ട് കാരണം ഈ ഡാൾട്ടണിസം എന്ന പേര് വരാൻ കാരണം തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞന് ഈ ഈ രോഗം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ആ അസുഖത്തിന് ഡാൾട്ടണിസം എന്ന പേര് പറ എന്നൊക്കെ വന്നത് അതൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി നമ്മൾ നമ്മുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് പോവാണ് അതായത് അറ്റോമിക സിദ്ധാന്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തികച്ചും യുക്തിപരമായ കാര്യങ്ങളിലൂടെയാണ് ആ അറ്റോമിക സിദ്ധാന്തം വികാസിച്ച് വികസിച്ച് വരുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു കൃത്യമായ ശാസ്ത്രീയ പിന്തുണയോടെ ഒന്നും അല്ല അദ്ദേഹം ഡാൾ അദ്ദേഹം അറ്റോമിക സിദ്ധാന്തം പ്രസ്താവിച്ചത് പക്ഷേ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ത് വെച്ച് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നീട് വന്ന എല്ലാ സിദ്ധാന്തങ്ങളെയും ഏത് ഏതുമായി ഏതിൽ നിന്നുമാണ് അറ്റോമിക സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ ചില പോ പോസ്റ്റ്ലേറ്റ്സുകളുണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പിന്നീടുള്ള എല്ലാ സിദ്ധാന്തങ്ങളും വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കണം അറ്റോമിക സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ പ്രധാന പ്രസ്താവനകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കണം അപ്പം നമ്മൾ പോയിൻ്റ് ബൈ പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള അതാണ് എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളും നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ആറ്റം എന്ന് പറയുന്ന അതിസൂക്ഷ്മ കണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഈ ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളും നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടി പറയാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് ആണ് പദാർത്ഥങ്ങളെല്ലാം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിസൂക്ഷ്മ കണങ്ങളായ ആറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് എന്തുകൊണ്ടാ
പദാർത്ഥങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ആറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് ഓർത്തു വെക്കാനും എളുപ്പമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു പോയിൻ്റ് ആണ് രണ്ടാമത്തത് രാസപ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ആറ്റത്തെ നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അതാണ് ഒരു രാസപ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ആറ്റത്തെ നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കില്ല മാത്രമല്ല ഒരു രാസപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഫലമായി ഈ ആറ്റങ്ങളെ വിഭജിക്കുവാനും സാധിക്കില്ല നമുക്ക് ചുരുക്കി പറയാം ആറ്റത്തെ ഒരു രാസപ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ആറ്റത്തെ നിർമ്മിക്കാനോ അതല്ല എങ്കിൽ വിഭജിക്കാനോ സാധിക്കുന്നതല്ല ആറ്റത്തിനെ നിർമ്മിക്കാനോ വിഭജിക്കാനോ സാധിക്കുന്നതല്ല അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഇനി അടുത്ത പോയിൻ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ കണികയാണ് ആറ്റം എന്തായിരുന്നു രണ്ട് മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഒരു രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ കണിക രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ കണികയാണ് ആറ്റം അപ്പോൾ മൂന്ന് പോയിൻ്റുകളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് മൂന്ന് പോയിൻ്റുകളല്ല ഇനിയും ഒരു മൂന്ന് പോയിൻ്റുകൾ കൂടി നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് എന്തായിരുന്നു ആറ്റത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളും നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ കണങ്ങളാണ് ആറ്റങ്ങൾ ഈ ആറ്റങ്ങളെ നിർമ്മിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ വിഭജിക്കുവാനോ സാധിക്കുന്നതല്ല മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഏറ്റവും ചെറിയ കണിക എവിടെ രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ കണികയാണ് ആറ്റം അടുത്ത പോയിൻ്റ് ഇത്തിരി കൂടി ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് നാലാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്താണ് ഒരു പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ എല്ലാ ആറ്റങ്ങളും സമാന സ്വഭാവങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതാണ് അതായത് ഒരു പദാർത്ഥത്തിലുള്ള എല്ലാ ആറ്റങ്ങളും ഗുണത്തിലും സ്വഭാവത്തിലും മാസിലും സമാനതകൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവയായിരിക്കും അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഉദാഹരണമായിട്ട് എടുത്തു നോക്കാം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പദാർത്ഥം ഏതാ നമുക്ക് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം പഞ്ചസാര പഞ്ചസാര എന്ന ഒരു പദാർത്ഥം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പഞ്ചസാരയിൽ എന്തുണ്ട് ഒരുപാട് ആറ്റങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ പഞ്ചസാരയുടെ ഒരുപാട് ആറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് പഞ്ചസാര എന്ന പദാർത്ഥങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിലുള്ള ഓരോ ആറ്റങ്ങളായി നമ്മൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പഞ്ചസാരയിലുള്ള ഓരോ ആറ്റവും എന്തായിരിക്കും ഗുണത്തിലും അതായത് മധുരം നമ്മളിപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ മധുരം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നിറം അത് എല്ലാ പഞ്ചസാരയിൽ അടങ്ങിയ അനേക മാറ്റങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഓരോ ആറ്റത്തിനും ആ ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരേ അളവിൽ ഒട്ടും തന്നെ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഒരേ ഗുണം അവ പ്രകടിപ്പിക്കും അതാണ് എന്ത് പറഞ്ഞത് അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു സമാന ആറ്റ ഒരു പദാർത്ഥത്തിലുള്ള സമാന ആറ്റങ്ങൾ ഗുണത്തിലും സ്വഭാവത്തിലും എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും സമാനതകൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ നാലാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഇനി അഞ്ചാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ പറയാണ് വ്യത്യസ്ത പദാർത്ഥങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യത്യസ്ത പദാർത്ഥങ്ങളിലെ ആറ്റങ്ങൾ സ്വഭാവത്തിലും ഗുണത്തിലും വ്യത്യസ്തത പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത പോലെ രണ്ട് നേരത്തെ ഒരു ഉദാഹരണം എടുത്താണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ എടുക്കുന്നു ഒന്ന് ഏതാ ഒന്ന് പഞ്ചസാര മറ്റേതും നമുക്ക് പരിചിതമായ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഉപ്പ് അപ്പോൾ നോക്കാലോ പഞ്ചസാരയിൽ പഞ്ചസാരയുടേതായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആറ്റങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഉപ്പിൽ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആറ്റങ്ങളുണ്ട് ഇനി ഈ പഞ്ചസാരയിലെ ആറ്റവും നമ്മുടെ ഉപ്പിലെ ആറ്റവും നമ്മളൊന്ന് താരതമ്യം ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും സ്വഭാവത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഗുണത്തിൽ മാസിൽ ഒക്കെയും എന്തായിരിക്കും വ്യത്യസ്ത വ്യത്യസ്തത കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും അതായിരുന്നു അഞ്ചാമത്തെ പോയിൻ്റായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇനി ഒരു പോയിൻറ്റും കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് നമ്മളെന്താ അഞ്ചാമത്തെ പറഞ്ഞത് വ്യത്യസ്ത ആറ്റങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ആറ്റങ്ങൾ എന്താണ് സ്വഭാവത്തിൽ എന്ത് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു വ്യത്യസ്തത പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു ഇതാണ് നമ്മൾ അഞ്ചാമതായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോയിന്റ് അടുത്ത നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ആറാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് അഞ്ച് പോയിന്റുകൾ നമ്മൾ വിശദമായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി അവസാനത്തെ പോയിന്റ് ജോൺ ഡാൾട്ടന്റെ അറ്റോമിക സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ പോയിന്റുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആറാമത്തെ പോയിന്റിലേക്ക് പോകാം വ്യത്യസ്ത മൂലകങ്ങളുടെ ആറ്റങ്ങൾ 
ഒരു നിശ്ചിത അനുപാതത്തിൽ സംയോജിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സംയുക്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്താ പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധിക്കണം വ്യത്യസ്ത മൂലകങ്ങളാണ് എടുക്കുന്നത് അവ എന്ത് ചെയ്യണം അവ ഒരു നിശ്ചിത അനുപാതത്തിൽ സംയോജിക്കണം അങ്ങനെ സംയോജിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാകുന്നു സംയുക്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഉദാഹരണം നമ്മൾ നോക്കാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു സംയുക്തം ഏറ്റവും പരിചിതമായ ഒരു സംയുക്തമാണ് ജലം നമുക്ക് നമ്മളതിനെ എന്ത് എഴുതും എച്ച് ടു ഒ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് ജലം എച്ച് ടു ഒ ഇവിടെ ഏതൊക്കെ മൂലകങ്ങളാണ് ഉള്ളത് രണ്ട് മൂലകങ്ങളാണ് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും ഹൈഡ്രജൻ എത്ര എണ്ണം രണ്ടെണ്ണം ഓക്സിജൻ ഒന്ന് അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും രണ്ട് ഈസ് ടു ഒന്ന് എന്ന അനുപാതത്തിൽ സംയോജിക്കുമ്പോഴാണ് ഏത് സംയുക്തം ഉണ്ടാകുന്നത് ജലം എന്ന സംയുക്തം ഉണ്ടാകുന്നത് ഒന്നും കൂടി പറയുകയാണെങ്കിൽ അടുത്തത് നമുക്ക് എല്ലാം അറിയുന്ന ഒന്നാണ് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് എച്ച് ടു ഒ ടു എന്ന് നമ്മൾ എഴുതും ഇതിലും എന്ത് തന്നെയാണ് ഉള്ളത് രണ്ട് മൂലകങ്ങളാണുള്ളത് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും പക്ഷേ അനുപാതം നോക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് ഹൈഡ്രജനും രണ്ട് ഓക്സിജനും തമ്മിൽ സംയോജിച്ചാണ് എന്തുണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് എന്ന സംയുക്തം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതെന്താ പറയുന്നത് വ്യത്യസ്ത മൂലകങ്ങൾ ഒരു നിശ്ചിത അനുപാതത്തിൽ സംയോജിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാകുന്നു സംയുക്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഇത്രയുമാണ് ഡാൾട്ടൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റുകളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡാൾട്ടൻ്റെ അറ്റോമിക സിദ്ധാന്തത്തിലെ പ്രധാന പോയിൻ്റുകളായിട്ട് പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഈ ആറെണ്ണം ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് എന്തായിരുന്നു എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളും നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിസൂക്ഷ്മമായ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്തായിരുന്നു ആറ്റത്തെ ഒരു രാസപ്രവർത്തനത്തിലൂടെ നിർമ്മിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ സാധിക്കുന്നതല്ല അതുപോലെ തന്നെ ആറ്റത്തെ വിഭജിക്കാനോ പറ്റുന്നതല്ല എന്നാണ് ജോൺ ഡാൾട്ടൻ ടോമിക സിദ്ധാന്തത്തിൽ പറയുന്നത് മൂന്നാമതായി പറയുന്നത് ഒരു രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ കണികയാണ് ആറ്റം നാലാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഒരു ഒരു പദാർത്ഥത്തിൽ അടങ്ങിയ ആറ്റങ്ങളെല്ലാം അവയുടെ ഗുണത്തിലും സ്വഭാവത്തിലും മാസിലും സമാനതകൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു അടുത്തത് എന്തായിരുന്നു വ്യത്യസ്ത പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ആറ്റങ്ങൾ സ്വഭാവത്തിലും ഗുണത്തിലും മാസിലും ഒക്കെ വ്യത്യസ്തതകൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു അടുത്തത് അവസാനത്തെ പോയിൻ്റ് ആയിരുന്നു ആറാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്തായിരുന്നു വ്യത്യസ്ത മൂലകങ്ങൾ ഒരു നിശ്ചിത അനുപാതത്തിൽ സംയോജിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള സംയുക്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഇത്രയുമാണ് ജോൺ ഡാൾട്ടൻ്റെ അറ്റോമിക സിദ്ധാന്തത്തിൽ അദ്ദേഹം പ്രസ്താവിച്ച കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗവുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം താ